I want to encourage you. You can stand up. You can lift up your hands. Pwede ka pumalakpak. Huwag kang mahiya habang nag-worship ka sa Panginoon. Amen po ba? God's grace is with us today. And His victory is with us. Are you ready to praise God, church? Come on. Woo! Hallelujah. We worship you and we lift you up, God. Come on, church. We declare. Great is your faithfulness, O oh God. Hallelujah, Lord. You wrestle with the sinner's heart. You lead us past the waters into mercy. And nothing can keep us apart.
single second in the season of quarantine Lord you have always been with us today we just worship you and we declare your victory over this plague we declare your victory over this crisis God that because you are with us because you are for us, God. Definitely, Lord, we are already victorious. So today, church, as a sign, as an act of faith, why don't you lift up your hands? And just worship the King of Kings.
how we declare our faith it's by lifting our hands up we're just saying that Lord we trust you and we surrender this is how I fight my battles this is how I fight my battles This is how I fight my battles, Sky. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. We lift it up, church. This is how I fight my battles. 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 Come on. This is how I fight my battles. We declare it up. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, God. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 This is how give me look like. Give me look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. We clear. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. So close, so near. Hallelujah, Lord. We just lift you up as our God, as our Savior. It may look like we sing. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. You hold us so near, Lord. You hold us so close. That you won't fail us. You'll never leave us. And this is how we fight God. We're just lifting up our hands. 
We're just trusting in you, Lord. Today, Lord, we just thank you. We just worship you. Everything, we just surrender at your feet. Our thoughts, our fears, our anxieties, God. Everything. And we believe that you have a wonderful word for us today. We worship you, Lord. Praise you. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Good morning to all Life Giver families and sa lahat ng nanonood. I uh, thank you, Coach Jasper Chua, sa very powerful uh, praise and worship this morning. I am Pastor Tessie Williams from Life Giver Tagig. Uh, gusto ko mag-share sa inyo uh, sa mga ginawa ng Diyos sa amin dito sa Tagig at sa aming buong pamilya ngayong panahon ng crisis. But bago ang lahat, let's open our Bible in Proverbs chapter 11, verse 24 to 25. Basahin natin ito sa Tagalog. Ang taong mapagbigay ay lalong yung mayaman, ngunit maghihirap ang tikom ng mga kamay. So verse 25, ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tutulungan. So ang verse na ito ay inapply namin sa aming pamilya, lalo na after nagtapik uh, si Bishop Manny noong seed and harvest time. Agad kami nagbigay, nagtanim sa church. Although bilang pastor, nag-isip kami o nag-aalala paminsan kung saan namin kukunin ang mga bayarin para sa expenses ng church. Lalo na itong panahon na wala tayong gathering o fellowship at hindi regular yung ating mga offerings. But God comforted us sa araw na yun. After preaching, uh, dumating yung mga miyembro dito sa church at daladala nila ang kanilang tithes, offering at yung mga pledges. May nagdala pa ng bigas at ulam. No? Iba pa. Marami silang dinala. At lalo akong na-encourage sa ginawa nila. Kaya nag-decide kami nung araw na yon na maghanap ng mga pamilya na pwede naming matulungan. Uh, makapag-share kami ng tulong sa kanila kahit sa kaunting halaga na kaya naming maibigay. Kinabukasan, nung pagbigay namin kinabukasan, may kumatok na tao na hindi namin inaasahan. Alam nyo ba, binalik ng Panginoon 10 times yung ibinigay namin. And after that, nakapagbigay kami sa ating life giver families ng iilan-ilang mga relief goods. And God continued to give us seed para maitanim namin dito sa tagig. Tulad ng nakapag-receive ako ng text na nagsabi sa akin, uh, kunin ko daw yung pera sa bangko at uh, kung saan ko gustong gamitin ay pwede. Kaya nakapagpakain tayo ng 100 plus na mga frontliners dito sa aming barangay hanggang dinoble ni Lord ang pagbuhos ng kanyang pagpapala. Kapatid, maniwala ka, talagang may blessing sa mga taong nagtatanin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din ang biyaya ng Diyos sa amin. Recently, uh, may nagdalang sako-sakong bigas dito sa si church. At nakapagbigay tayo sa mga unbelievers, sa mga kapitbahay natin, even sa mga taong namamato sa atin, yung mga persecutors natin. Kaya grabe talaga. Totoo ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya I encourage you this morning, church, be faithful to God. Ibalik natin ang ating tights sapagkat ito ay sa Kanya, sa Panginoon. At magbigay din tayo ng ating love offering. Dahil sa love offering, doon pa lang tayo makapagbibigay sa Lord. Huwag din natin kalimutan yung ating mga pledges dahil yun ay ang mga pangako natin sa ating Panginoon. And last but not the least, huwag din kalimutan magbigay sa mga taong nangangailangan. Maniwala kayo sa akin, si Lord mismo ang magbabalik sa iyo sa hindi mo inaasahan. Kaya during these times of crisis, plant a seed. 
Amen. Dahil ang mga wells at ang mga balons ay nandiyan lang yan. Amen ba? So let's give unto the Lord. Amen. So this morning, nandito sa screen natin kung papaano magbigay sa ating uh, Life Giver QC uh, Kamias. At ganun din sa ating uh, Life Giver uh, Manila. No? Nandito sa screen. Uh, sundan nyo na lang. At uh, tumatanggap sila ng uh, cash at saka ng uh, check. At sa kanya-kanyang local churches, or contact your local pastors on how to give. Amen? So, wow! Alam ko na lahat tayo ay excited. Amen! So, i-ready natin ang ating mga Bible, ang ating notebook, ang ating pens, and your loud amen together with your smile to the preaching of our Bishop Manny Santiago. Magandang magandang linggo po sa inyo pong lahat. Mas mahaba, mas maganda, mas maigsi, mas delikado. This is uh, Bishop Manny Santiago po nagsasabi sa inyong again, magandang magandang umaga po sa lahat na mga mana ng palataya mga kamag-anak, mga close, close relatives and friends, magpe-preach po ako ngayon, entitled, Quarantine Pa More. Yan po ang ating pong pag-uusapan po ngayon. Ang Bible po ay kwento ng napakarami hong quarantine. Kumuha lang ho ako ng tatlo eh. At uh, iba-iba yung storya ng quarantine. Quarantine, iba-iba ang team. At napansin ko na hindi talaga tayo makakaiwas. Maging ang magagaling na tao sa Bible, sa quarantine na uh, pinaranas sa kanila ng ating Panginoon tulad ngayon na siguro yun ang very timely yung message natin kasi maintindihan natin yung quarantine ng scripture kasi halos ang buong mundo eh no tayo lahat sa Pilipinas at ang lahat ng mga kapatid natin ano sa buong mundo ay under quarantine okay at hindi ko alam kung naka-quarantine ang mundo sa atin o tayo ang naka-quarantine sa mundo ulitin ko ulit balik ko nga ano kaya Uh, ano kaya, nakakwarantine ba tayo sa mundo? O baka ang mundo ang nakakwarantine sa atin? No? Ang issue ng quarantine ay sinesiklud ang isang lugar mula sa tao na may infection para makaiwas sa sakuna o kaya mahawa. Yan. Kaya ngayon, ang gawin natin, define muna natin yung quarantine. What is quarantine? Quarantine is a state period a place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. So, pwedeng tao o kaya uh, hayop na galing kung saan na, 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 na infect ng isang infectious or contagious disease nilalagay sa isang particular na lugar upang sila tignan alagaan. Another meaning will be impose isolation on a person, pwedeng animal, o pwedeng ang isang lugar din. Pwede rin i-quarantine yung lugar. Yan. So, tao, animals, o pwedeng isang particular uh, na lugar. Put in quarantine. Ngayon, since tumatama, lagi sumasabog yung word na lockdown, na medyo synonymous din, okay, Let's go and check the meaning of lockdown. When you say lockdown is the confining of prisoners to their cells, typically after an escape or to regain control during a riot. A state of isolation, pwede siya sa isang preso, no? Pinare, yung preso nilagay sa isang cell, okay? Kasi pwedeng tumakas yung preso, lockdown yun, okay? Okay, or a state of isolation or restricted access instituted as a security measure. So, pwedeng state of isolation or restricted access instituted as a security measure. Yan. Kaya ngayon, since nakuha na natin yung definition ng quarantine, nakuha na rin natin ang ibig sabihin ng lockdown since yan naman ang nangyayari sa atin. At ito yung dalawang word. Pero babalikan natin ulit yung quarantine. Kukuha tayo ngayon ng tatlong importanteng tao papaano sila na quarantine o kaya papaano na lockdown. Ano ang reasons? Ano ang theme o tema na kanilang quarantine? At paano natin ito i-apply sa ito sa pagkaka-lockdown natin? 
o pwedeng sa pagkaka-quarantine natin na naranasan natin ngayon. Okay? O, taka muna. May tanong ako. Are you ready? Ready? Okay. Very good. So, ngayon, pag-usapan. Tatlo lang, ma. O, kasi, ang dami. So, puntahan natin yung tatlo. And I hope, through the guidance of the Holy Spirit, let's pray, that the Holy Spirit will truly, you know, give us the illumination, maintindihan natin, yung understanding natin sa Scripture. And I hope na maganda yung pag-aaral natin. And after this pag-aaral, eh, magkaroon tayo ng transformation, makuha natin yung ideya, and ang target ko, mag-enjoy tayo sa quarantine natin. Ha? Okay, let's pray. Hell, Holy Spirit, come and fill us with your understanding, even with your presence. And I hope and pray, maging sa mga nanonood sa akin ngayon, baka PUI siya, okay, PUM, o pwedeng positive make meron ng COVID, dalangin ko ang makapal na galaw mo sa tahanan as I preach the word right now in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon muna. Yeah. Lakasan natin. Hallelujah. Okay. Number one. Unang-unang quarantine na sasabihin ko. Unang-una from Genesis. Number one is quarantine for righteousness. Okay. Characters, Noah, and his family. Duration ng kanilang quarantine, umabot ng 364 days. Tapos, ang pinaka-tema o theme is preservation of righteousness. Yeah. Okay? So, again, ulit ulit, kay Noah to and his family, 364 days, preservation, theme is preservation of righteousness. Ang text natin, Genesis 7, verse 1. Tingnan natin mabuti. Then the Lord said to Noah, Go into the ark, you and your family, because I have found your righteous in this generation. Why is the righteousness the theme? Kasi nung nakita ng Panginoon, si Noah lang ang pinaka matuwid. Nga pala, ang matuwid. So ang tanong, why righteousness is the theme? Di ba? Why would God send flood to destroy the entire world of humankind and of beasts? Does the Bible tell us the exact circumstances that leads to perform such drastic act of judgment? Bakit papatayin ni Lord ang tao? Bakit wawawa sa akin ang mundo, gugunawin ang lahat ng buhay? At bakit, ano ba ginawa nila? Bakit nag-lead ito sa galintong drastic act of judgment ng ating Panginoon? Ang sagot is increase of wickedness. Okay? So humankind was multiplying and people were making decisions upon fleshly choices rather than the will of God. Grabe ang tao ng panahon na yun. Ang sinusunod nila, hindi nila paiisko rin si Lord sa kanilang buhay. Ang gagawin lang nila yung sarili nilang diskarte. The wickedness increased to the degree that God had no choice. Walang choice si Lord. But to wipe out all humanity and start over. Walang choice si Lord sa sobra. Kaya kung sa tingin nyo, masama ang buhay sa panahon natin ngayon, ako po, ang tindi po nung panahon na yon na magiging basis din ng second coming ni Christ. Sabi niya, sa pangalawang pagparito ni Kristo, ang tao ay tulad ng panahon ni Noah. Judgment now is needed. At narito po, look at these verses that explains the reasons. Genesis 6, 4 to 6, atras ako ng isang chapter, balikan natin bakit pinapasok na yung pamilya. One chapter before, ito po. Then Nephilim were on the earth in those days, and also afterward when the sons of God went to daughters of human and had children by them. At nagkaroon daw ng intermarriage dito. Naku, ang laki po nito. Part po nito ng isa sa mga bagay na questionable po sa Biblia na part na tinatawag nilang gap, uh, gap uh, no, 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 supernatural gap. Pero konti pa happy lang para you know makita natin. Pwede ko pa liliwanag ng gusto, no? Purin ng Panginoon. They were the heroes of the old and men of renown. Verse 5. The old, the Lord saw how much the, the great the wickedness of the human race had become on the earth. And that every inclination of the thought of human heart was only evil all the time. Buksan mo yung isip puso ng tao. Puro daw kademonyuhan at kasamaan. Verse 6. The Lord regretted that He had made human beings on the earth. And His heart was deeply troubled. Naku, nagsisi daw ang Diyos. Bakit niya pa ginawa ang tao? Yan. So, sinasabi rito, 
nagkaroon daw ng intermarriage ang sinasabi rito at ang sinasabi is that when the sons of God and the daughters of human had children by them. So ano to? Pwede na pa. Pwedeng nagkaroon ng pagsasama ang dalawang uri ng lahi na hindi dapat magsama. Basta has na, uh, may kinalaman in line ito sa maling pagsasama na magpo-produce ng mga taong masasama. So, yun daw ang unang-unang nangyari. Puro yun ang Panginoon Diyos na tinatawag nilang Nephilim, okay, na nakipag, uh, intermer- nagkaroon ng intermarriage with the daughters of, ano niya, ayan na, with the daughters of human. Yan. Pero yun na yun. Puro yun ang Panginoon. So, hindi lang yun, nagkaroon pa ng so much violence uncontrollable violence as a matter of fact this will be the exact condition of people sinasabi ng Bible prior to the coming or the second coming of Jesus Christ almost similar maling pagsisipin maling pagsasama maling pag-aasawa at tapos nag-increase na nag-increase ang lahat ng kasamaan ng tao at nung nakita ro ni Lord ang puso't isip ng tao punong-puno ng kasamaan. Sabi rito, that the thought of the human heart was only evil all the time. Genesis 6:7 to 8. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created and with them the animals, the birds and the creatures that move along. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Wow! So, yan po ang nangyari. Puri ng Panginoon Diyos. Kaya pag nakita natin, nung ginagawa yung daong na ngayon, ayan na, nung ginagawa na ngayon, isang pamilya lang ang nakita ng Panginoon that found favor in the eyes of the Lord. 100 years ginagawa itong daong na ito. At the same time, simultaneously, wala silang ginawa ang pamilya, lalo na si Noah, kundi i-preach ang Ebanghelyo i-preach ang disaster na parating. So, he was probably repeat, uh, preaching about repentance. But sad to say, wala hong nag-response ng tama. So, siguro ang tanong ninyo, Bishop, ilan po ang namatay nung panahon na yun? Ayan ang tanong ninyo, ha? Papaano po ito? Ilan po ang namatay nung panahon na yun? Okay, tinan natin ayon sa pag-aaral. Sabi niya, if the growth rate in the pre-flood was equal to the growth rate in 2000, yung growth rate natin nung year 2000, 0.012. Ayan po. There could have been about 750 million people perish at the time of the flood. E kaya lang, Bishop, hindi ho ba mahaba ang buhay ng tao na yon, ng panahon na yon, Tama ka. However, given the extremely long span prior to the flood, The growth rate could have been much higher. Mahaba ang buhay ng tao eh. Increasing the rate, ah, increase natin yung rate, just 0.001. Ayan. Increase lang natin ng ganyan. Okay? Okay? Would put the population, nung panahon ni Noah, close to around 4 billion at the flood. Ibig sabihin, ha? balikan ko ulit yung una kong in-estimate natin population. 750 million, parang lahat may COVID. Infected ng... Sabihin natin ng COVID ang kasalanan. At ang kasalanan ng panahon na yung COVID. Sa panahon natin ngayon, 750 million may COVID. Talagang ipapasok ng Panginoon si Noah dun sa daong. Pumasok na kayo. Kasi sila lang ang walang COVID. Oh, na ngayon, dahil mahaba ang buhay ng tao sa rate na 0.001, ibig sabihin, sa, panah- okay, sa panahon natin, ibig sabihin, 4 billion, 4 billion na purus may COVID, purus wicked, lahat may COVID, 4 billion. Tanong, talagang uubusin po ni Lord ang mundo. Hindi manghihinayang si Lord to start all over again. Kaya galit na galit yung tubig mula sa itaas. At galit na galit yung tubig mula sa mga springs. 
Forty days, tuloy-tuloy yung tubig sa springs, tuloy-tuloy yung tubig mula sa taas, ulan, galit na galit yung tubig. Kung babalikan natin yung Genesis chapter 7, verse 1, because I have found you righteous in this generation. Again, yung kaninang verse natin, balikan natin ulit, Genesis 6, 8, but Noah, sabi that Noah found favor in the eyes of the Lord. So out of 4 billion, the best solution is quarantine para hindi kayo mahawa. Biruin mo lahat may COVID. 4 billion? Tanong, Bishop, dapat siya ng quarantine yan, 14 days, hindi ho. Contaminated na kasalanan ng 4 billion ang lupa at, at ang kalikasan ng nature hawa ng 4 billion infected, positive may COVID. Tumagal yung quarantine ng ilang days. Almost a year. Brothers and sisters, 364 days hanggang sa lumapag ang paa nila sa tuyong lupa. Ano yung sabihin? Mas mahaba, mas maganda. Mas mahaba, mas effective. Mas mahaba, mas may talab. Para saan ang quarantine? Stay at your home to preserve your righteousness. Contaminated na tayo. Diba? Iwasang lumabas, sumunod sa pamahalaan. Bishop Manny, hanggang kailan tatagal? Hanggang kailan tatagal ang ay, hanggang kailan tatagal ang quarantine namin? Hanggat hindi lumalabas yung righteousness natin sa ating pamumuhay. Hanggat hindi natin na-realize kung daano tayo kasama. Hanggat hindi natin na-realize na kailangan natin ng Panginoon. Hanggat hindi natin na-realize na ang Diyos lang ang pwedeng mag-wipe out ng COVID. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ang mga believers at non-believers may message si Lord. Quarantine for what? For righteousness. Woo! Wow! Quarantine pa more. Sabi mo nga sa katabi mo, quarantine pa more. Now, pangalawang quarantine sa Bible. Nakita na natin kay Noah. Quarantine for righteousness. Number two, quarantine for mission. Quarantine for mission. Character Jonah. Duration, three days and three nights inside the belly of big fish. Then, ang theme is mission. Ano ulit? Mission. Okay? Jonah 1, 1 to 3. Galit po ang sabi. The word of the Lord came to Jonah, son of Amitai. Go to the city, great city of Nineveh, and preach against it. Because the wickedness has come up, up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed uh, for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. And after paying the fare, he went abroad, sailed to Tarshish to flee from the Lord. Yeah. What was the What was the reason for his quarantine? Yeah. Ah, pa, ah, pastor, bakit po ikaw quarantine si Jonah? Kakakaiba yung quarantine niya. Hindi sa bahay ikaw quarantine. Hindi sa bahay ikaw quarantine. Yung kanina sa daong kin quarantine, ito kakaiba eh. Question muna, why did Jonah try to go to Tarshish instead of Nineveh? Bakit ba tumakbo yung ating bida dito, yung ating missionary, evangelist, na propeta ng Israel? Propeta siya ng Israel eh. Okay, dalawa kasi ang propeta sa Bible. Well, propeta ng Judah or propeta ng Israel. Siya ay propeta ng Israel. At ang kalaban niya rito, ang kanya niyang haharapin ay mga Assyrian. Yung mga Assyrian, naku, as- as- Assyrian. Sino ang gustong pumunta doon? Galit siya doon sapagkat involved ang Assyria sa pagkakawasak ng bansang Israel at pagkakatapon ng sampung tribo ni Israel. Kaya hindi talaga siya pupunta. Ang answer is this. The word of the Lord came to Jonah with a command to preach against the wickedness of Nineveh. Ang Nineveh is the capital of the Assyrian kingdom. Sabi niya, wawasakin na pala ng Panginoon. Ha? Yun ang message. Eh. Bakit ko pipigilan ng Panginoon? Pupunta ako doon? Diba? Mamaya sasagutin ko kayo, bakit ayaw niyang pumunta? Hindi lang sa dal sa ayaw niyang pumunta sa pinaka-capital city ng Assyrian Empire. Number two, nakita natin dito, however, Jonah chose to flee from the presence of the Lord instead. instead. Diba? Imbis na sumunod, ang ginawa niya, tumaka sa presensya ng Panginoon, pumunta ng Tarsis. Ayan. And in his flight, Jonah left his home. Ang bahay niya ay sa Gat Heper near Nazareth in Israel. Okay, malapit sa Nazareth, Israel. Tapos pumunta siya ng Jopa. Okay, 
na nasa coastal city ito ng Mediterranean Sea and there sumakay na po siya bound for Tarsis in a city near uh, Gibraltar in the southern part of Spain. Ayan. So ngayon ang tanong, ano ang contrast between Nineveh and Tarsis? Ito po. Pakita natin. Ayan po. The contrast between Nineveh and Tarsis was vast. Ito po yung Nineveh, eh, Assyrian eh. Andito po ang part ng Nazareth, malap- yung, yung kanyang tahanan. Ano po? Gat Heper, taga rito po si yung ating misyonaryo. Propeta, tumakbo siya ng Diyopa ayun po sa coastline ng Mediterranean Sea. After po nung tumakbo ng, uh, uh, sumakay na po ng barko hanggang huling-huling bahagi ng Mediterranean Sea papunta ng malapit sa southern part ng Spain. Spain po ito, yo. paglabas po ninyo yan, Atlantic Ocean. Ibig sabihin, layo? Opo, sobrang layo. Ayan. And Nineveh, Sabi rito, was located in the east of the Tigris River in modern-day uh, Iraq. This is Iraq. Okay? At ayon dito, it is more than 500 miles, 550 miles. Malayo pa rin mula doon sa kanyang bahay. Okay? Wala na pong dagat po dyan. So ano po ang nangyari? Ginawa po naman po niya, yung Tarsis naman, in contrast, mula sa bahay niya sa Get Heifer, Okay, in fact, Tarsis stood more than how many miles? Oh, 2,500 miles. Oh, yung pupuntahan 500, pambira lima nun. Ibig sabihin, talagang tumatakas. Talagang tumatakbo. Ayan, ang problema. Okay? So, ito ay 2,500 miles from Israel in the opposite direction of Nineveh. Ah, eastern part ang Nineveh. Takbo siya ng western part na. West. Takbo ng West. And it was the most remote destination available to Jonah. Puntahan yung pinakamalayo. And Jonah was trying to put as much distance as he could between himself and the Assyrian. Ayan na po, pinakita na po natin sa inyo. Ibig sabihin, gusto ngayon ni Jonah gulpihin ni Lord yung capital city ng makaganti siya. Dahil ang sama ng ginawa nito sa kaniyang bansa eh. Sa northern part ng Israel eh. Ah, northern, northern, East, northern kingdom o tinatawag natin Israel. Kasi nahati na ang panahon na ito ang Israel at Judah. So gusto niyang makaganti at nung malaman niyang may prophesying, wawasaki ng Diyos, bakit ko hadlangan ng Diyos? Tiupakan mo na. Banatan mo na. Okay. Kaya ibig sabihin, kaya sa tumakbo ng napakalayo, limang, limang, bes, limang, limang beses ang layo sa pupunta niya upang hindi makita ng ating propeta, misyonaryo, evangelist ang gagawin ni Lord pagduro sa isang nakakabanas na bansa na kailangan na talagang i-quarantine. Huh! So Jonah's reason for running was that Quite simply, he didn't like the Assyrian. Assyrian, siguro ang tanong niyo sa akin, ano ang mga Assyrian bishop? Was, Assyrian was an idolatrous, proud, ruthless nation bent on world conquest. As a matter of fact, Assyrian or Nineveh was a threat to his nation. Kaya nung nagpunta nga siya doon, medyo ipas forward ko, nung nagpunta nga siya doon, ang nangyari, pagpunta rito ni, ano, ni, ni Jonah, nagrepent yung tao sa isang simpleng hindi maayos na preaching na nakakaasar, na wala man lang compassion. At naririto po. At ang nangyari, ang ganda ng response, nag-altar ko lahat, pati hari, pati hayop. Tinan niyo po to, Jonah 4 verse 2. Yan. <laughs> Ako evangelist, marami nag-response, nag-conquest ka, marami na born again. Matutuwa ka? Hindi. Matutuwa ka, but not Jonah. That is why I'm so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious, compassionate God, slow to anger and bound in love, a God who relents from sending calamity. Sinabi ko na nga ba eh. Sinabi ko na nga ba, pag ako nag-mission doon, alam ko patatawarin mo yung mga tao eh. Ooh. Napakasama akong pag-uugali ang ipinakita ni Jonah na hindi nagtago ang Bible na misan nagiging, ka, nagiging problema rin po natin. Ibig sabihin pala, may isang man of God sa Bible wanted Nineveh to be destroyed by God. 
and he felt they deserved God's judgment. Jonah didn't want to see God's mercy extended to his enemies. And, and, and he knew in his heart that God's intention was to show mercy. And Jonah discovered that God's salvation is available to all who repent. Not just to the people of Jonah's choosing. So what happened? Ito na po, tinapo na po siya sa dagat. Ah, Noong nagkaroon ng problema at ng commotion sa loob ng barko, nagkakagulo, papuntang heading to Tarsis, nalaman nila na yung bagyo pala ay dahil may, nag, may, nagwa, may nagwawalang bagyo sa nagwawalang misyonaryo. Yun. At sabi ni John, actually, ako ang salarin eh. Tapon nyo ako, titigil yung, titigil yung, ano, yung bagyo. Tinapon si Jonah at nung tinapon si Jonah, kinain ng isang baliena. Jonah 1, 16-17, Jonah's prayer, Jonah's uh, prayer, 16-17, Now the Lord provided a big fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish three days, three nights, quarantine. Sabay-sabay nga, quarantine. Sana quarantine si Jonah, sa tiyan po, hindi ng buntis, kundi sa tiyan po ng isang malaking isda. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya ano ulit? Sino ang ikakwarantin? Ah, yung tumatakas. Ang, tuma ang sagot sa mga tumatakas sa calling, quarantine. Gusto niyang i-abort ang mission? Ang sagot, quarantine. Gusto rin niyang i-abort ang kanyang calling na maging prophet missionary sa Nineveh? Ang sagot, quarantine. Iko-quarantine kita, sabi ng Panginoon, three days, three nights. Bakit tayo naka-quarantine? Ayan. Di ba? Para ma-realize natin that, ha? para ma-realize natin that, di ba, learn, learn to run to God and not to run from God. Learn to run to God and not to run from God. Kaya bakit tayo nakakwarantin? Kasi minsan umiikot ang buhay natin sa trabaho. Ayan o. Oh. Imbis na maging misyonaryo tayo sa ating company, yun naman ang pinangako mo eh. Naku, Bisha, Pastor, pag ako napasok dito, tapos sa akin to, sisharean ko ng gospel to mga ito. Hanggang sa kinain tayo ng system ng trabaho, tumaas yung promotion natin, kumita tayo ng konti, nagdadagdaga ng isa-dalawang digits yung ating sweldo. Di ba, nakain tayo ng mundo ng pera at mundo ng trabaho. Ano ang sagot? Quarantine. Tsaka rin na-realize pang bihira, pa nagsarado pala ang kumpanya ko at kinuarantine. Wala pala akong magagawa. Naging life group leader ka at leader at disciple sa church. Noong nagka-boyfriend ka, o kaya nagkaasawa. Naku! Ha? Puri ng Panginoon. Ano nangyari? Nakalimutan mo nang maging soul winner. At yung asawa mo pa ang naghadlang sa'yo. No? Huwag ka nang aakin dyan. Eh, misyonaryo ka dati. Dati kang elder ng church. Dati kang leader sa church. Dati kang song leader sa church. Dati kang pastor. Anong sagot? Quarantine. Sabi mo nga sa katibo, yan, ang daming butike, ano? Okay? Missionary ka ng church, tapos nung nag-abroad ka, ang sabi mo, tutulong ka sa family, tutulong ka sa church, mag start ka ng life, life group, mag start ka ng church. Ano nangyari? Kinain ka ngayon sa abroad. Ano sagot sa ni Lord? Quarantine. So what is the message of quarantine? You go back to your diba? go back to your original calling, be a missionary to your family, be a missionary to your company, for your community, for your church, or for your school and for your nation. Ang sagot ni Lord hangga't hindi niyo natutunan, lockdown ang sagot ng Panginoon, quarantine. Hello. Hi. Hindi ka ikakwarantine sa loob ng bahay, kundi ikakwarantine ka sa loob ng tiyan ng isda. Bakit? 
Jonah, ang daming Jonah ngayon eh, sa television eh. Ang daming Jonah ngayon sa bahay. Ang daming Jonah ngayon, dyan ngayon, sa, sa, sa sala, sa sala, sa, sa living room. Ang daming Jonah ngayon sa master's bedroom na tinakasan nyo ang Panginoon. Iku-quarantine ka ni Lord, hindi sa loob ng bahay, kundi sa loob ng isda for you to realize that God is in control. You cannot escape your calling. God is calling you for a noble task. You go to Nineveh, win them for me. Regardless kung anong ginawa nila sa iyo, ginawa na kaibigan mo sa iyo, ginawa na pamilya mo sa iyo, ginawa na community mo sa iyo, ginawa na mga kasama mo sa buhay sa iyo, na sinasabi na ngayon, go back to them, win them for me. At sa loob ng quarantine mo, babalik ka sa Diyos. Alam mo, hanggang kailan yung quarantine? Hanggat hindi ka bumabalik kay Lord, hindi tayo titigil sa quarantine. Babalik ka sa calling mo, babalik ka sa mission, babalik ka sa pamilya mo, babalik ka sa Bible, babalik ka sa will ni Lord, babalik ka, babalik ka sa maayos at matibay na moral standing, di ba? Kung nagkasala ka morally, ha, di ba? Nagkaroon ka ng immoral act, na babalik tayo ni Lord sa moral standing, babalik ka sa tamang relasyon sa Diyos, babalik ka sa repentance. Hindi lang po yung mga propeta sa abroad ang nagpipreach ng repentance sa Pilipinas. Matagal na ho kami nagpe-preach ng repentance sa Pilipinas. Kaya hindi po to exclusive na sinasabi ng mga foreigner. 83 pa ho na nag-start ako sa ministry, repentance na ho, bumalik po tayo sa repentance. At higit sa lahat, bumalik ka sa sarili mo. Anong sagot? Quarantine pa more. Anong sagot ulit? Quarantine pa more. Sabi mga sa katabi mo, quarantine pa more. Mas mabuti pang ma-quarantine sa loob ng isda para ma-marinate ka kaysa sa loob ng liyon para gilingin. Quarantine for mission, kaya quarantine pa more. Sabi mo sa katayo mo, quarantine pa more. Amen! Balakpakan natin ang Panginoon. Amen. Whew. Quarantine pa more. First quarantine preservation of righteousness. Number two, pangalawang quarantine is for mission. And number three, quarantine for victory. This is the last. Character, Lord Jesus Christ. Duration, three days, three nights. The theme, complete the gospel message. Yun ang target niya. And usher victory. So yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Whew, mas excited yung pangatlo na siyang pinakamatimbing klase ng quarantine. Ibig sabihin, Pastor Manny, kahit si Christ ay na-quarantine? The answer po is yes. Matthew 12:40. For as Jonah was three days, three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth. Uy, ang magiging pattern ng quarantine ni Christ ay pattern after sa quarantine ni Jonah kaya pala ginawa ni Jonah yun 800 years ago, kundi yun ang magiging pattern ng gagawin ni Christ, na culmination ng Jonah experience. As a matter of fact, yung kay Jonah was a sign. Tinan niyo po yung argument niya sa lahat ng kausap niya sa Matthew 12.40. Purin ng Panginoon na uh, Luke 9 pala, 21-22, may kausap ang Panginoon dito. Jesus is strictly warned them not to tell this to everyone. Okay. Puri ng Panginoon Diyo. Oh, no, no. Uh, uh, Matthew 12. Pala. Matthew 12. 39 to 40. Sabi niyang ganon. He answered, A wicked and adulterous generation asked for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah, 40, for as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish, So the Son of Man will be the three will be three days and three nights in the heart of the earth. Yung mga kausap niya nakaano magbigay mo kami ng sign, bigay mo kami ng sign. So magkot ang Panginoon, hindi ko na kayo hindi ko hindi ko kayo bibigyan ng sign. Kasi kasi ang ibibigay ko sa yung sign ay yung sign na ibinigay ni Jonah. So Jesus says that the sign will be the sign of Jonah. Jonah's restoration after three days inside the great fish prefigures His own resurrection. This is the sign. What is, what is the sign? The sign of Jonah. What was the sign of Jonah? Jonah is the sign, the greatest sign. At yung sign niya is the resurrection of Christ. Yung kanyang pagluwal sa bibig ng isda ay ang pagkabuhay ng ating Panginoon. 
Sabi rito ni Christ, a wicked and adulterous generation as for sign. Yung masamang bansa, masamang henerasyon, lagi naghahanap ng sign. Pero sumagot si Christ, but none will be given except the sign of the prophet Jonah. Puri ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin sa makatwid, ang pinakamatinding sign sa lahat ng sign ay ang sign ni Jonah tatlong araw, tatlong gabi sa tiyan ng isda ay simbolo pala ng kamatayan, paglibing at pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang sign ni Jonah ay gagawin ni Christ actual na magiging gospel. Huh! Sumagot si Christ, Luke 9.21-22, Jesus strictly warned them not to tell to everyone. And He said, The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. He must be killed, and on the third day, He will be, he will be raised to life. That inexplain ni Christ ang kanyang quarantine. Siya mismo nagsabi, I will be three days diba, killed, and on the third day, sabi nyo, race to life. Wow! Balikan natin ito mabuti. Di ba? So, balikan natin ulit. Di ba? Sign ni Jonah, tatlong araw, tatlong gabi sa tiyan. Gagawin din ng Panginoon. Patay ka na eh. Tatlong araw ka na sa loob ng libingan. E so, yung quarantine pala ni Christ ay symbol ng kanyang death. Pattern after kay Jonah. Simbol ng kanyang burial, pattern after kay Jonah, at ang kanyang quarantine ay symbol of his resurrection, pattern after kay Jonah. At hindi niya napansin po, yan po ang magiging gospel. Pwede hindi na sasagot maging ng mga believer. What is the gospel? Hindi mo sasagot-sagot ng believer, ay basta nagbago ang tao, tatanggapin si Christ, Panginoon tagapagligtas, at pagkatapos na mababago siya, that is not the gospel. At ito na, iki-clear yung message. Yung quarantine ni Christ, iki-clear ang message ng gospel. 1 Corinthians 15, to 4 ayon kay Pablo. Tingnan niyo po. Sabi ni Pablo, Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken, uh, taken your stand. By this gospel, you are saved. You hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, You have believed in vain. Ito yung gospel na dito kayo nakatayo. At ito yung gospel na inyong natanggap. At itong gospel na ito, ito yung pinreach ko. At iyon ang pagkakaintindi ni Paul. Ayon sa nakuha niya kay Christ. Verse 3, For what I receive, I pass unto you as a first importance that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, That he was buried, you know? That he was raised on the third day according to the scriptures. What is the gospel? Sabi ni Christ, that he died, that he was buried, and he rose again resurrected according to the scripture. Pambihira, ang gagawin ngayon ni Christ, bibigyan niya ngayon ng diin ang magiging mensahe ng buong kristyanismo na magliligtas sa tao pattern after kay Jonah sa loob ng tiyan ng isda. The quarantine of Christ is the complete gospel message. Kaya pag tinanong natin ngayon, pag tinanong nila, ano ang gospel? Pumunta ka sa church namin, makinig ka sa pastor namin, hindi po yun ang gospel. Ang gospel po ay mensaheng malinaw Tungkol kay Christ, kung paano siya namatay, paano siya nabuhay, di ba? at kung paano siya bumalik mula sa kamatayan, sa pagkabuhay na muli. So, malilaw na ngayon ang gospel at narito ang list ng victory na nakuha mula sa quarantine ni Christ. Bu- Sige, quarantine, buuin yung mensahe. Ha? Alam nyo na, ngayon masasagutan nyo, what is the gospel? Death, burial, Resurrection. That is the gospel message. At narito yung list 
ng victory ni Christ. Mula sa kanyang quarantine, ano ang result? Number one, ito po resulta ng kanyang quarantine. Malinaw na ang gospel message, death, burial, resurrection, narito po ang kasamang listahan ng tagumpay. Number one is redemption o pagtutubos. Galatians 3.13, sabi ni Pablo, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hung on a pole. Number one, there is no redemption. Pagtutubos, tinubos ka. Saan galing? Sa gospel. Anong gospel? Kamatayan, paglibing, <coughs> at pagkabuhay na muli. Buo yung ginawa ni Christ. So buo ngayon yung redemption. Tinubos ka. Nga pala, huwag niyo pong iisipin sinanla ka. Hindi po natin maintindihan. Tinubos po, binili. You were purchased for a price. Redemption is ang pagbili sa isang tao mula sa palengke. Sa isang karampatang halaga. Bought in a marketplace. Binili tayo. Sa kamatayan, paglibing, pagkabuhay ni Christ, binili ka. Yung quarantine nagsasabi, binili ka. Number two, satisfactory payment. Kasi asiyang kabayaran. Ha? Huh? First John 2 verse 1, My little children, these things write I, I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the, pro, with the Father, Jesus Christ the righteous, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Yung po on, lalim ng word propitiation, pero ang ibig po sabihin nun, satisfactory payment. Binayaran ka sa isang kasiyasiyang bayad na wala. Humupa ang galit ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos sa inabot ni Jesus na kabayaran, satisfactory payment, sabi rito, nabili tayo ni Jesus. At ang bayad sa Ama, nawal, humina ang galit ng Ama at ginawa kang kaligtas-ligtas. You become, yung nga, parang savable because of the satisfactory payment Christ did when He died, when He was buried, and when he rose on the third day. Wow! Para saan yung quarantine ni Christ? Satisfactory payment. May transaction ng nangyayari sa loob ng libingan. Number three, reconciliation. Ha? Pagkakasundo. Pagkakasundo. <coughs> Romans 5, 10 to 11. Romans 5, 10 to 11. For if, while we were God's enemies... We were reconciled to him through the death of his son. How much more have been reconciled sh shall we be saved through his life? Not only in this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received reconciliation, pagbabati, at pagkakasundo. Ibig sabihin, dahil natuwa ang Diyos sa bayad ng kanyang buktong na anak na dugo niya, ng kabataya niya, ng pagkakalibing niya at pagkabuhay ng niya muli. Ang sabi ng Bible, nakipagkasundo na ang Diyos sa tao. Hindi po ito gawa ng tao sa Diyos. Passive po ang tao doon. Ang active participant po. Pans po, po pala. Active participants po pala ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Pinagkasundo ka. Noong nakwarantin si Christ, pinagkasundo ka. Sabi po rito, Ibig sabihin, po rin ang pangsakamatayan ng kanyang bugtong na anak, sabi ng Panginoon, hindi lang nawala, hindi lang humina ang galit ko, Manny. Handa ako, handa na ako makipagkasundo. Bakit? Ang ganda ng bayad ng anak ko eh. Sa ganda ng bayad ni Christ, sa kanyang pagkakwarantin, ang sabi ng Panginoon, handa na ako makipagkasundo. Yung dati niya ngayong kaaway, tayo lahat, dati niya kaaway, ay ginawa niya ngayong kanyang mga anak. Pang-apat, is justification. Lalim po ng words. Alam niyo po, pag hindi ko po ito sinabi yung words, hindi, po, hindi na po niyo yung gusto, gugustuhin alamin sa Bible. Kasi po, hindi po pwedeng yung gusto niyong word ang masusunod po sa Bible. Pasensya na po kayo. Kailan mapamiliarize po natin yung word. Justification, pagpapawalang sala. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po, may isang estado na inaalis, pinapalitan ng panibagong kalalagayan, estado. Romans 5.9 since we have now been justified by His blood, 
how much shall we be saved from God's wrath? We have been justified. Pagpapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. What is pagpapawalang sala? Na parang hindi ka nagkasala. Kinwarantin si Christ para i-justify ka. At hindi lang yung justification na ituring kang walang kasalanan. Ang kagandahan pa ng justification, ituring ka pang matuwid. May po, hindi lang tinanggal yung dati mong buhay na parang wala kang kasalanan justification, binigyan ka pa ng puhunan. Matuwid ka na ngayon sa mata ng Diyos. Hindi po puro repentance lang. Dapat po ay may pamumuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Pagtahak sa maayos at pagtahak sa matuwid. We have been now been justified by His blood. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? Tayo daw ay maliligtas mula sa puot ng Diyos, di ba, sa pamamagitan niya. So sa quarantine na ito pala, ha? ang quarantine na ito pala ay kamatayan ng dati nating buhay nung namatay si Christ. Sa quarantine na ito pala ay nilibing si Christ, nilibing din tayo sa dati nating pagkatao. And after ng quarantine ni Christ, na resurrect siya, ay quarantine din natin na lalabas tayo na may bagong buhay, may bagong pag-asa, may bagong pananaw, resurrected life, newness of life, malinis na isip, malinis na puso, sasabay tayo sa isang bagong umaga na punong-puno ng kulay. Warag, ang ganda ng quarantine. And that is the message of resurrection. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, di po ba? At si Kristo po, nung nabuhay, isinamat tayong lahat sa kanyang dakilang pagkabuhay. Maging si Christ na quarantine. Pero ang pagkakakwarantine niya, ang resulta, super ganda para sa buong mundo. Super ganda para sa lahat ng mga tao. Super ganda para sa mga makasalanan. Ganda ng quarantine ni Christ. Quarantine pa more. Dito sa quarantine natin, tayo may pinapatay sa atin na bagay na dapat mamatay. At sa quarantine natin, may bagay na dapat ilibing. At sa quarantine natin, may bagay na dapat mabuhay. Sa quarantine natin ngayon, lalabas na ang gospel na siyang buhay natin. At sa at sa quarantine natin, lalabas ang magagandang bagay. May redemption, pagtutubos, mayroong pag-reconciliation, pagkakasundo, mayroong, uh, uh, mayroong uh, satisfactory payment kasi siyang kabayaran at mayroong justification pagpapawalang sa alak. Patid, enjoy, na, enjoy natin yung quarantine. Enjoy natin yung quarantine kasama ng ilan na kinakwarantine. Huwag natin isipin kinulong tayo ng pamahalaan. Huwag natin isipin sinisikil tayo, wala po. Ang ating quarantine ay sa ikabubuti natin, kamatayan, paglibing, at pagkabuhay ng muli. At kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, tanggapin mo ang kanyang pagkakakwarantine na maguhudyat na magandang quarantine mo. At pagkatapos ng quarantine natin, isang bagong Pilipinas ang haharapin natin na COVID-free. Nilalayo tayo sa kamay ni Satanas upang sa ating quarantine lumabas ang isang magandang buhay galing sa quarantine ni Christ. Bakit hindi mo tanggapin si Jesus bilang Panginoong at tagapagligtas? Sabihin mo sa kanya, quarantine pa more, Lord! Magsalita ka pa sa amin, mangusap ka pa sa amin, baguhin mo pa kami at huwag mong hayaang lalabas ka sa bahay mo na hindi bagong nila lang Pati hindi mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at aminin mo na kailangan mo siya. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, yung quarantine mo kailangan ko upang sa quarantine ko lumabas ka sa aking buhay. Mananalangin ako sa iyo, pipikit mo ang iyong matatataas mo ang iyong kamay. Pagkatapos nito, ako po ay mananalangin, sabayan po ninyo ako, tatayo tayo lahat at sabihin mo, sabihin mo, pipikit ka, sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang quarantine mo na ikaw ay namatay ikaw ay nilibing at ikaw ay nabuhay. I-quarantine mo ako sa iyo upang ako'y mamatay, upang ako'y ilibing 
at upang ako'y mabuhay kasama mo. Lord, marami pong salamat sa ginagawa mo po sa akin. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. At ikaw na ang paghari sa aking buhay. Tatalikuran ko ang kasalanan upang harapin ka sa isang magandang umagang nakalaan para sa akin. Ako na lang po mananalangin, Lord. Salamat po sa lahat ng tumanggap sa iyo na sa loob ng tahanan. At dalangin ko ang masaganang buhay na parating sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amin. Okay? Sa lahat ng mga pamilya, dalangin ko na ingatan kayo ng Panginoon. Lumalala ang COVID natin, dumadami. Pero importanteng importanteng iisa lang ang lalabas sa atin. Mag-enjoy po tayo, makipagbati, makipagkasundo, makipag-reconcile. Huwag tayo matakot sa pagkain, darating ang pagkain sa atin. Galing sa Panginoon. Magugulat kayo kung paano isusupply ng Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw. At magugulat kayo, lahat ng pangako ni Lord sa Bible magaganap sa panahon ngayon. At sasabihin niyo talaga, truly, totoo talaga, indeed, God is good. Today, gusto ko po kayo sanang i-assure ang benediction. Ang gagawin po natin, puno ng Panginoon Diyos, ay tatayo po tayo lahat, lahat na po tayo. Tapos, for, for the benediction, raise your hands please. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord shower you with His blessing and favor, with honor and grace, in Jesus' name. And everybody say, Amen! And Amen! Woo! Praise the Lord! Sabay-sabay nga, quarantine pa more! Pwede po kayong umikot, gumawa kayo ng circle, tapos pag-usapan po ninyo ang ating pong pinag-usapan po ngayon, at ano ang inyong natutunan? Saan kayo tinumaan? At ano ang inyong gagawin? Yun po, discuss niyo po ngayon na. Ang Unite 714 ay mag start tomorrow, alas 7.14 ng umaga at alas 7.14 ng gabi. Tayo, tayo po ay sabay-sabay mananalangin hango sa 2 Chronicles 714. If my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, And I will heal their land. At yam po ay na sa puso official FB. At na isko po magjoin na po tayo lahat. Lahat po ng churches ngayon sa buong Pilipinas are joining with us for sa 7:14 prayer na po. Maraming maraming pong salamat sa inyo. How I wish na makita kita tayo muli. Malapit na po matapos ang quarantine at isang bagong Pilipino at bagong Kristiano ang pakalabas para iwin ang buong mundo. Maraming pong salamat. God bless the Philippines!